Siema, w dzisiejszym odcinku w końcu silnik wyląduje w budzie. E, musimy przykręcić skrzynię do silnika, wtedy oczywiście stworzyć mocowanie do skrzyni w budzie już i tak zwanie ustawić silnik w odpowiedniej pozycji. E, postaramy się też wyspawać oczywiście kominy w końcu, które będą wydawały spolidy. Teraz przyjechał właśnie do nas kumpel, który spawa ładnie tigiem, więc e, zaraz będziemy tworzyć e, wydechy czyli kominy. Zobaczymy, co będzie się działo. Będą kły. Będzie dzik miał kolegę. Będą razem jeździć pary. Cześć. <grym> Jeszcze ma ten posłonkę, ale tamta nie ma. Tutaj mamy flansza od PMC Motorsport, jest wykonana z aluminium. Oczywiście ona jest podzielona na dwa elementy. E, tutaj jest element, który przykręcamy do silnika. Silnik pewnie jak wiecie jest M60B40. Tutaj z tej strony mamy skrzynię od 3.0 diesla M57. Pięciobiegowa skrzynia biegów. Tą, ten element flanszy przykręcamy do skrzyni, tak śrubami. Po czym razem te dwa elementy skręcamy do siebie, czyli mamy później szczepiony silnik razem z ze skrzynią. Tak wygląda lekkie koło zamachowe, customowe od PMT również. Ono jest przykręcane w tym miejscu. Jest skręcane z elementem od automatu, dzięki któremu po prostu możemy użyć rozrusznik od V8, żeby nam startował motor. Jak widzicie, tak się prezentuje motor już na samochodzie. E, flansza jest na miejscu. Plan jest taki, żeby teraz po prostu przyłożyć e, skrzynię i zobaczyć, jak nam wypadają mocowania, e, aby to wszystko ustawić w odpowiedni sposób, bo musicie o tym pamiętać. Silnik musi być idealnie ułożony, żeby olej fajnie spływał i wszystko fajnie działało. E, co tu więcej powiedzieć? Mogę Wam od razu z rozpędu powiedzieć kilka słów na temat sprzęgła. Sprzęgło będzie też całe jakby zrobione tam wedle mojego wymysłu, w sumie nie mojego, tylko ktoś mi tam podpowiedział, e, jest to wierzba, e, kompendium wiedzy, jak coś. E. Plan na sprzęgło jest prosty, ogólnie będzie to całe sprzęg sprzęgło customowe, czyli poskładane z różnych w ogóle samochodów. Mamy elementy Z36, będzie, będzie element też z 3.0 diesla Z46, to wszystko trzeba poskładać do kupy, bo to dzisiaj będzie zrobiony jakby podwójny, będą dwa słoneczka ze sobą szczepione, do tego będzie tarcza z 3.0 diesla przerobiona na spieka i to wszystko powinno dać radę, bo tak samo jest zrobione u Pawła w dziku, więc plan na sprzęgło wygląda tak. Aktualnie bierzemy się za przymocowanie skrzyni, ponieważ musimy zobaczyć jak to wszystko się układa, gdzie zrobić mocowania odpowiednie, żeby to wszystko ustawić w odpowiedniej pozycji. Tak? bo musimy wziąć pod uwagę to, że motor musi idealnie leżeć, siedzieć nie może być w żadną stronę przechylony, przestawiony czy coś w tym stylu więc cała zabawa przed nami Jak widzicie trochę nam się mocowania mijają, więc prawdopodobnie będziemy musieli stworzyć cały nowy ten element mocujący, że nam się fajnie wszystko pokryło i skrzynia siedziała pewnie na swoim miejscu. 
Wiemy na czym stoimy, więc teraz bierzemy się dalej, ściągamy skrzynię, wywalamy na bok i jedziemy z kolektorami. Dzisiaj jest ze mną Janek. Cześć, witam. No, ogólnie Janek zabiera się za spawanie kominów. Będziemy je spawać ciekawą techniką, której ja nie znam. Znaczy dotychczas nie znałem. Ty pewnie znasz ją. <śmiech> Spawałeś już tak? Tak, no po prostu spawa spawanie tigiem, czyli w osłonie gazu, jakim jest argon. Yy, to wszystko tutaj tak wygląda, ponieważ yy, musimy też, jeżeli to jest stal nierdzewna, musimy wpuścić argon do środka rury, dlatego musimy to wszystko sobie okleić, przygotować najpierw yy, złącze, materiał i dopiero to można jechać. Super. Ciekawa opcja, bo tak naprawdę nigdy nie widziałem, żeby ktoś spał na poduszce. Są może kolejna rzecz, którą można się nauczyć i podpatrzeć. Aktualnie trwa spasowywanie kominów. Kuba jest odpowiedzialny dzisiaj za przycinanie. Kuba wie jak dobrze przyciąć. Podsumowując naszą pracę, skończyliśmy jakby układ wydechowy. Kolektory są już obspawane i gotowe. Zostało zrobić też szczelności, który pewnie pokażę Wam w innym odcinku. Do tego została jedna rzecz do wspawania, takie jak tulejki od czujników EGT. Turbiny są na swoim miejscu. Oczywiście są to turbiny od K64. Jest to turbina TD04, chłodzona wodą i smarowana olejem. Ich potencjał e, to jest 350 koni. Jakiegoś dużego doładowania nie będziemy robić, bo muszę się najpierw nauczyć jeździć takim autem, dopiero będziemy, można, będziemy mogli kombinować. Kominy wydechowe też są już gotowe. E, oczywiście mam tutaj jakiś tam pomysł na wykończenie ich, ale to na pewno w innym odcinku Wam pokażemy. Na zakończenie naszego odcinka zrobimy mały unboxing, e, ponieważ znowu przyszły graty z Interraili. E, przyszły wiatraki do mojej bestii. E, w następnym odcinku postaram się przedstawić Wam jak wygląda 
jak trzeba zbudować, czy w jaki sposób zbudować układ chodzenia w bagażniku. A więc do tego, co chcemy zrobić, niezbędne są oczywiście wiatraki, chłodnica i cała reszta, ale resztę rzeczy Wam pokażę w innym odcinku, gdzie skupimy się stricte tylko i wyłącznie na układzie chłodzenia. Osobiście zamówiłem wiatraki z pala, bo są bardzo wydajne i chyba są jedne z, z lepszych na rynku. Wyglądają i prezentują się tak, w ten sposób. E, mają bardzo dużą wydajność, ponieważ chyba bodajże 270 parę tam metrów sześciennych na godzinę, więc e, powinny dać radę. Oczywiście jest jeszcze jeden, ale go już nie będę odpakowywał. Tytuł Pozdro. Ok, lecimy z komentarzami. Pierwszy komentarz jest od Night Rider. Sztywno zamocowany amortyzator z tyłu zda egzamin. Fabrycznie jest tam elastyczne mocowanie, a ta kolumna ze Skyline wydaje się mieć sztywną głowicę. Poza tym kielich w 46 nie jest przystosowany do przenoszenia ciężaru całego tyłu. Wytrzyma? Wydaje mi się, że wytrzyma. Niektórzy tak robią, budują też, znaczy różne firmy sprzedają takie właśnie amortyzatory do tego modelu samochodu, więc Myślę, że nie będzie z tym problemu. Następne pytanie. Nieznajomy spytał kiedy gruzy. Gruzy w kolejnym odcinku na naszym kanale, czyli pewnie w niedzielę za tydzień. Nie tak będzie. Formuła gruz, reaktywacja. Zima sprzyja. Następne pytanie. LSK MVA. Elo. <śmiech> Powiedzieliście. <śmiech> Powiedzieliście. <śmiech> Powiedzcie. <śmiech> Powiedzielibyście, ile zużywacie kapci na treningach, a ile na zawodach. Poza tym, Paweł, jak często wymieniasz olej w dziku przy takim oraniu e, go na zawodach? Pozdrawiam i życzę powodzenia, no i oczywiście jak najmniej awarii w nadchodzącym sezonie. Bardziej pytanie do Ciebie. No dobra, jeżeli chodzi o opony na zawodach, wszystko zależy od pogody, bo jeżeli jest mokro, to nie ma co ukrywać, można całe zawody przejechać na innych kapciach. I nie jest to problem, to jest wtedy tani drift i jest bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o normalne zawody, powiedzmy jest sucho, słonecznie, to między 15 a 25 opon, tak powiedzmy przykładowo. Wiem, że to jest parami, a powiedziałem nie parami, czyli powiedzmy 16-26. E, tak jest zależne od tego, jaka jest trasa, jaka jest no. powierzchnia i jakie są prędkości. Dokładnie, duże znaczenie właśnie ma to, co Kuba powiedział. E, na treningach ile zużywamy opon? Zawsze na treningach jakieś, że to dopalam stare opony z zawodów, żeby po prostu je wykorzystać w 100% a też nie mamy tyle kasy, żeby jeździć na nowych oponach, na treningach. No to. E, jeszcze jedno pytanie. Jak często Paweł wymieniasz olej w dziku? Co za wody? Pod ostatnim filmem było bardzo dużo komentarzy. E, oczywiście pierwsze trzy, które miały najwięcej łapek w górę, e, otrzymują od nas oto te nagrody. Nasze wlepy oraz smycz Interelli i wlepy też Interelli. Jak chcecie zobaczyć też jak powstaje Kuby Auto, na naszym blogu www.driftpatriot.com możecie zobaczyć galerię zdjęciową, gdzie widać dużo fajnych szczegółów i czasami można zobaczyć więcej niż na filmach. Do tego subskrybujcie nasz kanał, żeby zobaczyć co będzie w następnym odcinku, a będziemy budować cały układ wchodzenia. Dokładnie tak. Zapraszamy też na Facebook, Instagram. Będziecie z wszystkim na bieżąco. Pozdrawiam. Hello.